Halo, halo. Selamat kembali ke siri AOC 2021 bersama saya Akar Yamikod. Jadi kita akan teruskan ke hari 13 kita. Okey. Okey, day 13, transparent origami. Okey. So kita baca apa dia kata dekat sini. Hmm. Okey. Okey. Macam tak penting sangat pun. Apa yang penting kat sini ialah. Uh, okay. It is a large sheet of transparent paper. The transparent paper is marked with random dots and includes instruction on how to fold it up. Okay. okay, okay. So ini kita punya input lah. Uh, example lah. Contoh input yang kita bakal dapat. The first section is a list of dots on the transparent paper. 0,0 represent the top left coordinate. The first value X increase to the right. So maknanya um, dia kira dari kiri ke kanan untuk X. The second value Y increase downward. So at, uh, daripada atas ke bawah. Okay. So dots. Okay dia letak hashtag lah untuk represent dot. Lepas tu titik nota sebagai uh, tempat empty. Tak, tak, tak bertanda. Okay, ni dia gambaran location dia lah. Okay. Aha. Uh -huh. For left. Yep. Each instruction indicates line on the transparent paper and wants you to fold the paper up. Horizontal line. So, kalau kita fold pada oh, horizontal, kita akan lipat ke atas. Or left untuk vertikal. So kalau vertikal kita lipat ke kiri. Uh, okay. So contoh di sini Y7. So uh, ni lah Y7 kot. Okay. Lepas tu dia lipat ke atas. Okay. So basically kalau lipat ke atas. Dia kita akan reflect kan titik ni. Okay. Contoh ni titik ni ke origin 7 ni. So kita ada satu. Dua, tiga. Maknanya titik ni bila kita lipat ke atas, dia akan berada di sini. Ha, satu, dua, tiga. Dia akan berada di sini. Ha, Okey, nampak ni. Kita reflect kan dia ke atas. So, kalau X, kita akan reflect dia ke kiri. Okey. Okey. The transparent paper is pretty big. So, for now, focus on just completing the first fold. After the first fold, in the example above, 70 dots are visible. Okay. Ini second foot kan. So first foot dia yang mana ni. So dia kata ada 17 dots visible. Kita kira 3, 5, 10, 17, 17.4. Okay. So dia nak kita foot yang pertama je. Ni yang first sekali. Okay. okay, okay. So basically. Uh, get the first input Ataupun kita pakai yang ni je dulu Untuk waktu ni okay, Kita pakai yang ni je dulu Okay like that So dalam BS code kita ni Kita letak input kita dekat sini Okay uh, Okay So basically Kita punya ada dua section tu Hmm Hmm Channel nak buat ni. Okay. So saya rasa saya akan pakai modul uh, RE. Modul Regex. Built in dalam, uh, dalam Python lah. Uh, default. Uh, default pula. Okay. Saya nak buat satu function. Uh, get instructions. Data. Okay. Um, so first saya kata. Uh, put instruction um, um, put instruction pattern ialah re.compile uh, 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 uh. re.compile so kita ada put along uh, kita ada benda ni kan so uh, .compile kita kena ubah sikit So, kita nak capture dia sama ada dia adalah X ataupun Y. 
K sama dengan dan kita capture yang ini iaitu dia adalah uh, digit satu atau lebih like that ok so now kita kena ada dots iaitu satu list dan juga false iaitu satu list dan for line in data ok so hmm uh, pattern Okay. Tapi tak bunyi pun telefon jadi berbunyi pula Tu kena silent Okay kat mana lagi tadi Okay uh, Pattern match Sama dengan uh, Put instruction pattern dot match Kita akan matchkan dengan line tu Okay If pattern match Uh, if pattern match is none maknanya kalau tak ada maka ni kita akan anggap itu sebagai dot so dots dot append kita akan append kan uh, x y x mm, dot append tap mm, hmm. saya nak dia sebagai tuple Uh, list pun tak ada masalah pun okay. ah, ah, First kita kena split tu pula First kita kena split pada Koma, koma tak silap saya Ok koma uh, Tapi benda ni saya nak terus Jadikan dia sebagai integer Jadi saya kena pakai map integer Ok map ni dia akan Return uh, Map object so saya tak nak map object Saya kena Ha, saya kena case kan dia kepada list ataupun tuple Dalam case ni saya nak ha, tuple lah sebab saya tak nak ubah pun kau dia nak ni ha, Ataupun list 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 Mana tahu sebab bila kita nak reflect yang nanti Kau dia nak tu kena ubah so better list lah okay. So saya dah ada list kau dia nak setiap dot Continue Okay So katakan pattern tu match Jadi apa yang kita nak buat adalah Kita akan kata false Hmm False Okay Ini saya pakai if If uh, Pattern match group Satu Equal to x So basically kalau group 1 tu yang kita capture lah Ni group 1 ni adalah group 2 Kalau group kosong dia bagi full Okay So kalau dia group uh, 1 Group 1 ni sama ada X ataupun Y So kalau dia ada X kita akan kata hmm, False.append Kita akan bagi tuple Di mana kalau pada origin X Maknanya kita akan dapat uh, Pattern match 2 dan juga 6 Ok So untuk yang ini saya kena tukarkan dia kepada integer Like that Ok um, Else Ok Kalau tidak Like uh, that 9 ok x9 satu y apa yang kita capture ok so oh kita kena return uh, nak return dictionary lah kot dot adalah dot yang kita dapat dan quotes adalah quotes Like that Ok so kita dah dapat instruction So daripada sini saya hmm, Saya tulis instruction Sama dengan get instruction data So kalau saya printkan uh, Instructions Python main Ok apa dia jadi Invalid literal for integer which base Oh, okay, okay. Kita ada white space dekat sini. So, basically apa yang kita kena buat adalah dalam hmm, 
So basically apa yang kita boleh buat ialah Okay dekat sini uh, Data sama dengan uh, List of filter None data So maknanya kita akan filterkan kita punya list ni Apa saja yang none Macam empty string ni dia termasuk dalam none lah So uh, dia akan discardkan benda tu Okay so maknanya nanti kita punya list ni tak ada empty string yang baris 19 ni dia tak ada lah sebab dia discard so okey kita dapat benda ni ya yeah. so, kalau saya paste dekat sini sebab kita nak tengok kan channel rupa dia okey kita ada a uh, coordinat dots okey ni a uh, 610014 ni okey kita ada coordinat dots dan kita ada post instruction bagi post iaitu kita ada a uh, 67 dengan 56 maknanya sini a uh, y7 x5 okey y7 x5 alright nice kita dah dapat a uh, okey kita punya important variable kita okey now kita akan teruskan ke um, kita akan buat satu lagi function yang memudahkan kerja kita iaitu kita nak a uh, reflect kan kita punya dots ni untuk itu saya akan create satu function dekat sini def a uh, fold fold at okey lipat pada tu so, kat sini saya akan minta dots a uh, x sama dengan nan y sama dengan nan okey so first thing first apa yang kita kena buat adalah kita kena look lah for dot in dots ok pas kejap biar saya fikir macam mana saya nak buat ni so setiap dot ni kita akan dapat ha, titik so cara kita nak refleksikan titik ni ok cara kita nak refleksikan dia adalah first kita kena tahu ha, di mana tempat dia lipat. Contoh dekat sini dia lipat pada 7. Then uh, kita akan tolakkan tempat dia lipat ni dengan koordinat titik di bawah lipatan ni. So contohnya dekat sini. So ni 7 kan? 7, 8, 9, 10. So uh, kita akan dapat jarak jarak titik ni kepada garis lipatan ni adalah 3. So now apa yang kita boleh buat adalah kita akan gerakkan titik ni ke atas. Sebanyak Uh, hmm. Banyak mana ni So 1, 2, 3 1, 2, 3 So uh, tempat asal uh, Dia bukan tambah dia tolak Sebab dia naik atas kan So dia tolak dengan 2D Di mana D tu adalah uh, Beza jarak antara dua ni Okay uh, Hmm Okay. So kalau dia overlap Kita kira satu je lah okay. Okay. Saya rasa tak ada masalah kot hmm. Hmm. Ada tak kalau saya takut Instruction Ini Tak ada masalah uh -huh. Macam mana kalau titik tu atas garisan kita nak buat apa? Biar je stay kat situ. But hmm 1 2 3. Tapi garisan sini hilang. So, dia buanglah garisan tempat kita lipat tu. Jadi saya assume dia buang garisan yang dia lipat tu. So apa yang kita boleh buat dekat sini adalah yang first sekali kita akan dapatkan dx di mana dx ini adalah uh, okey hmm, dx ini adalah uh, hmm, ini saya kira tu hmm, dot x dot y like that so dx adalah uh, dot x tolak dengan x like that kita dapat beza ok hmm. new 
new x sama dengan uh, tepat asal dia tolak dengan 2 darab dengan uh, 2 darab dengan x oh dalam bracket x tolak dot x okay, kita akan dapat negatif ok so tambah tambah dapat negatif if x kalau x berada lah else dot x kalau tidak kita pakai yang asal so new y sama dengan dot y tambah dengan 2 darab dengan uh, y tolak dot y if y else dot y uh, ni sepatutnya darab bukan dapat ok hmm hmm Mm hmm ok now apa yang kita boleh buat adalah mm, new dot sama dengan 1 di kosong hmm. tapi benda ni kalau kita Okey boleh. If dalam ni kita letak if uh, if 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 dot x okey if dot x ini adalah hmm hmm so kalau dot x ni sama dengan x dan juga X ni um, bukan nine, macam tu. Okay, and dot y sama dengan y dan and y ni tak sama dengan nine, maka kita akan continue. Which mean um, kalau titik tu di atas tempat lipatan, kita akan skip proses ni. Okay, alright. So next apa yang kita kena buat adalah kita dah skip titik yang atas lipatan. Uh, so basically titik atas lipatan tu adalah uh, koordinat dia sama dengan X. Dan juga X tu bukan 9. Maknanya kita lipat pada X lah. Okay. N ke O? O. Saya rasa O. Okay. Sama ada X ataupun Y. Okay. Sepertinya O. Saya rasa O lah. Uh, kita cari new x, new y Now untuk update dia adalah hmm, If uh, If hmm, If dot x More than x Macam mana saya nak Hmm Um, sikit benda ni kat sini So macam mana kita nak kenal titik di bawah lipatan dengan titik di atas lipatan um, X ni pula kiri kanan Oh ok 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 So basically kalau uh, lipatan ni tolak dengan koordinat titik ni Kalau kita dapat negatif makna dia di bawah kalau dapat positif dia di atas. Sama juga macam X ni. Kalau negatif dia di bahagian kanan. Sebab kanan tu lebih besar daripada kiri kan. So kalau dia dapat positif dia adalah kiri. Uh, so basically apa kita boleh buat adalah kita boleh return. Okay, kita akan pakai building function minimum. So, min. So basically. Kalau dia di bawah lipatan macam Y ni kalau di bawah di lipatan dia akan dapat negatif. So minimum ni akan return yang negatif lah. Tapi kalau dapat positif dia akan return kosong. Uh, maknanya di atas lipatan. So dia tak ada apa-apa sebab dua darab kosong kosong kan. Then um, so ini saya rasa tak boleh pakai list. Kita kena pakai set sebabnya adalah uh, kita akan ada overlapping dot. So overlapping dot tu kita kira sebagai single dot. 
macam dalam task kita ni dekat mana dia kata dia Overlapping, ok um, Overlapping kita kira sebagai single dot So kalau kita pakai list kita akan ada duplication uh, So kita tak nak ada duplication So kita akan pakai set New dots dot add Coordinate ini Dan kita kena return new dots Like that Ok now apa yang kita kena buat adalah kita akan printkan put add ni di mana kita akan passkan instruction dots oh salah bracket ni instruction dots dan juga kita kena bagi y sama dengan 7 ok so kalau saya runkan benda ni kita akan dapat kita akan dapat Kenapa tak betul lah ni sebab dia dia set Saya lupa pula set pun pakai clear braces So Kita tengok macam 6, 10 ni Jadi hey, What happen here Oh lupa pula set dia punya kedudukan dia tak tetap um, Okay Saya nak kedudukan dia tetap so instead of set yes, Boleh tak Kedudukan je tidak tetap. Saya lupa pula pasal set dia punya position je tak tetap. Uh, hmm, okay, okay. Maknanya kita kena pakai list juga eh. Ah, saya rasa tak penting pun kedudukan setiap dot ni. Cuma ni kita, kita tak tahulah. Kita punya output ni betul ke tak. Okay, kita tengok yang mana X unit. Kita ada 2 X 10 Mana 10 4 dengan 10 12 So kita patut ada 10 4 dengan 7 tolak 12 berapa? 10 5 ni uh, So uh, 10 10 X 10 So 1 2 3 4 5 6 10 Ok ni So ni sepatutnya akan jadi 10 7 6, 5, 4. Jadi 10, 4 juga. Betul ke saya kira ni? 10, 4. So, kita ada 10, 4 dengan 10, 2. 10, 2? Hmm, saya tak tahu betul ke tak ni. So, cara nak tahu betul ke tak, saya create satu function dekat sini, iaitu def draw map di mana kita akan dapatkan dots so um, we bersama dengan max uh, dot dot kosong for dot in dots kita buatnya sama untuk height ok Then um, for y in range height plus one for x in range width plus one. The reason saya uh, tambah satu ni adalah sebabnya um, range ni kan dia uh, eksklusif dia tak masukkan height ni. So saya kena tambah satu lah. Then apa yang saya kena buat adalah um, hmm. Okay. Uh, row sama dengan MP3 So row tambah sama dengan uh, Hashtag ni If Koordinat x, y ni In dots Else kita bagi dot Now Apa yang kita kena buat Oh ok uh, Dot net sama dengan a list now apa yang saya kena buat adalah dot map dot append row like that ataupun saya boleh terus printkan je row ni print 
row Buka saja print ni bet dengan betul lah print row So yang ni kita tak perlu Then Okay lah kot so dekat sini Okay instead of print benda ni um, uh, New dot Dots Caption Dots Ni kita bagi Dots So kalau saya lukiskan uh, Draw map Kita first kita bagi dots And then kita akan bagi New dots uh, Print dulu lah kat sini Oh saya lupa nak clearkan eh Clear What happened here? Uh, dots, instruction dots Dia akan ada kot sini kan? Tapi kenapa semua hmm. Hmm. Kita sekejap So kita ada Hmm Okay, nampak betul cuma dia abaikan benda ni <laughs> For some reason, oh betul lah Sebab kita depends on uh, ni ni Titik yang paling, paling, paling jauh Okay So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 Oh, oh nampak macam betul Hmm, kita cuba compare So Okay, yang tu betul Uh, baris terusnya betul Ok betul Betul, yang atas sekali pun betul Cuma ni for some reason For some reason Kenapa kita punya print yang kat atas ni semua dot hmm. If x, y in dots else It improves Ah. Uh, So yang pertama sekali kita tahu new dots kita ni betul Cuma ni saya tak puas hati dengan kita punya dots ni Why? Okay. So kita ada koordinat ni okay, Kita ada koordinat ni hmm, New dots Apa beza dia dua ni Oh dia adalah Saya tu ada masalah 6 sepul hmm, hmm. New eh bukan yang ni Dot For dot in dot Ni X Ni Y Ok Oh sebab ah okey 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 faham faham sebab ni list tu tuple so dia tak boleh eh so basically apa yang saya boleh buat adalah akan ni kepada tuple kalau saya print okey 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 alright so selesai satu masalah kita Um, so kita ada function draw map Now apa kita nak buat Kita dah tahu kita punya function ni betul So basically uh, Apa kita boleh buat adalah solution Solution satu lah Okay def Solution satu di mana kita akan ada uh, Data So dots folds sama dengan instruction folds. Um, okay, so now kita nak re bukan kita nak return uh, new dots sama dengan fold add kita akan bagi dots kita di mana hmm, kita akan unpackkan kita punya folds yang pertama. 
Sebab dia nak uh, kita buat lipatan yang pertama saja. Question ni apa? How many visible? So kita akan pakai uh, kita akan return length new dots. So print uh, solution satu instructions print Uh, lupa pula saya copy paste nyata ni So better pakai instruction juga untuk yang tu Okay clear So kita dapat 17 seperti mana yang dalam ni Okay 17 So kita boleh ambil puzzle Kita kata yang control A, control C uh, Benda ni control A, control B untuk replace kan Control S untuk save Clear dan run Kita dapat 790 Harap betul Submit Okay kita dah betul part 1 Sekarang kita akan tengok part 2 Finish folding the transparent paper According to instruction The manual says The code is always 8 capital letters Ah, benda ni What 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 code do you use to activate The infrared thermal imaging camera system Oh you Benda pula ni So dia suruh kita selesaikan folding Okay, kita selesaikan folding je dulu okay. um, VS Code so, Untuk solution 2 Solution 2 Di mana kita ambil instruction juga So basically kita just copy paste yang atas ni Ctrl C Ctrl V Okay Apa yang saya akan buat adalah Y folds Lagi mana masih ada instruction um, Dots sama dengan put dots uh, pop kita nak ambil yang paling atas sekali kita tak nak uh, ambil pop kalau pop ni dia akan ambil yang paling last paling paling bawah so kita tak nak paling bawah kita nak yang paling atas paling awal ok so kita akan return dots tu Uh, solution 2 kita return dots hmm. eh, mati nak tengok tu ataupun saya kena lukis ok kita try lukis saya tak faham lagi question dia sebenarnya ni so kita try lukis sebab kita ada draw map ni dots tapi benda ni tak ada return value lah kan hmm. Hmm. return value lah um, so basically untuk solution 2 ni tak ada return value kita just lukiskan dia so kita tak payah print ok oh menarik oh 1, 2, 3, 4 oh ok ok, okay. so um, sekejap eh saya nak ambil character map ni Uh, sebab saya tak nampak apa benda tadi So basically dalam kereta map ni saya nak copy yang ni um, Draw map saya tambah satu parameter sini Fill character sama dengan Default saya akan pakai benda ni Okay So ini adalah Fill character So basically dalam kita main draw map ni saya nak Fill character dia adalah uh, benda yang saya dapatkan tadi. So basically patutnya kita akan mudah nak ah okay nice. Hmm so tu kod dia PGH kita kat sini. Ah uh, capital eh PGH Z P F T. Okay so kat benda ni control X control V submit. Oh, ok kita dah selesai kita punya quiz untuk hari ke-13 ni Ok um, Quiz uh, Apa nama tu dia punya quiz kedua ni agak confused sikit Tapi ok kita palatau je Ok nasib baik kita Ok nasib baik kita apa pada solution satu tadi kita dah buat function draw map ni untuk Temak kita punya solution satu tu betul ke tidak kan tadi kan Tak tahu pula tiba-tiba kita akan pakai draw map ni Ok Uh, nak sebab juga kat situ Tapi apa hal ni 
kita dah selesai kita punya uh, channel hari ke-13 kita ok itu saja daripada saya uh, kalau anda suka pada video ini boleh tekan tombol like kalau anda tidak suka boleh tekan dislike dua kali ok uh, kalau belum subscribe anda boleh subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan semoga kita berjumpa lagi